אם אנחנו כבר כאן, uh, ויש לנו שתי דקות, אז uh, אני אקח את ההזדמנות הזו לומר תודה רבה קודם כל לאוניברסיטת תל אביב. וליאון רקנטי, הבית הספר לניהול של ליאון, בשם של ליאון רקנטי, שמארחים אותנו כאן הערב. אני גם אקח את ההזדמנות זו לומר תודה רבה ל-MIT פורום, לאיילה מתנלון, שלא יכולה להיות איתנו הערב, היא בדרום אמריקה, אבל תודה רבה לאיילה מתנלון וכל הצוות Uh, כל הצוות שעבדו כל כך קשה לארגן את הערב ושהכל יהיה בצורה מסודרת. סדר היום יהיה שאנחנו uh, נתחיל עם כמה נאומים, אחרי זה ניקח איזה הפסקה לכיבוד uh, סביב השעה חמש וחצי, אחרי ההפסקה, אחרי ההפסקה יהיה לנו uh, עוד שלוש uh, uh, אנשי עסקים ישראלים שידברו ולקראת הסוף, בשעה שמונה הערב, אנחנו נפתח פאנל של מומחים והפאנל המומחים יהיה, אנחנו נזמין שאלות מהקהל ואנחנו ננסה למיטב יכולתנו ולידע שלנו לענות על השאלות שלכם. אם ככה אני אקח את ההזדמנות זה גם להציג את עצמי, שמי ג'קסון ג'קסון לאושר, וושיהו גריים ג'קסון, וושר חיפה דסווי, צ'יה גוואן ליסי ג'ו רן, ג'ינג'ן, וושיהו ג'אנג גוואן יו, ג'ונג ווי שן יי קה, וושיוואן נימן ג'אנג שו, וודה ג'ינג קה ואול דה ערב, אז דאג'ה האו. וודה הניו בוטאיו. צבי, אני גם רוצה להציג בפניכם מר צבי שלגו. צבי שלגו עומד בראש חברת PTL, שזה קבוצת החברות האלו. צבי שלגו הוא פעיל מאוד, קודם כל כאיש עסקים בסין. אחרי זה כמה שנים טובות הוא מוביל, אחת החברות המובי, uh, הגדולות והמצליחות ביותר, חברה שעוזר ומסייע לאנשי עסקים ישראלים uh, לעבוד בסין uh, וליצור קשרים בסין ולנסות להתחבר את הישראליות והיתרון הישראלי עם היתרון של הסינים. אז צבי שלגו גם ביחד עם MIT עומד מאחורי הארגון הערב הזה אז צבי תודה רבה על המאמץ שלך גם לתת גיבוי לערב הזה אתם תראו אותו בהמשך כאחד המרצים, המרצה הראשון בעצם אז אנחנו נראה את צבי בהמשך היא מגיעה? היא מגיעה? אוקיי, אז אני אקח את ההזדמנות גם, בהזדמנות זו, כאשר היא עוד לא הגיעה. סיפרתי לכם קודם ואמרתי תודה לאוניברסיטת תל אביב ולבית הספר לניהול שבשם רקנטי. מה שלא הזכרתי, להגיד תודה באופן אישי לפרופסור אשר טישלר. פרופסור אשר טישלר, תודה רבה. אתה בעצם הראש של ה... אני מעריך שלך. אתה מעריך אותי, כן. אז קודם כל תודה על האירוח, ותודה שאפשרנו לנו לבוא פה הערב ולתת את האירוע הזה. כמה מילים. אמרו לי לדבר בעברית ולאט. כי מתרגמים מעברית לסינית, אני בדרך כלל באופן אוטומטי מתחיל לדבר באנגלית, אז עכשיו אני מדבר בעברית, ואמרו לי שגם השגרירה עוד רגע נכנסת לכאן, וזה זה דבר טוב, זה יהיה נקודת פתיחה. שמי אשר טישלר, אני דיקן הפקולטה בחמש וחצי שנים האחרונות, 
הפקולטה הזאת, פקולטה למנהל עסקים, פקולטה גדולה שיש בה בערך 3,300 תלמידים, אני, לסינים בינינו זה כנראה לא מספר גדול, 3,300, לנו זה הרבה בישראל. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בנושאים גם של מחקר וגם של הוראה, והנושא של סין, נושא חשוב אצלנו, לא מהשנה שנתיים האחרונות, יש לנו שלוש כיתות שעושות ציור לימודים עסקי בסין מזה 12 או 13 שנה כבר. אני חושב שהחשיבות של המדינה הזאת היא לעולם כפרטנר, בטח של ישראל, אבל לפי דעתי כפרטנר בכלל למדינות אחרות הוא מאוד חשוב ויהיה יותר חשוב בעתיד, וכמה שאנחנו פה בישראל נלמד לעשות אותו יותר טוב, וכמה שאנשי עסקים בסין ילמדו לעשות את זה יותר טוב, לכולנו יהיה יותר טוב, אז אני מברך את האורחים שהגיעו מסין, תבואו. די הרבה אנשים מגיעים בזמן האחרון מסין לישראל, אני חושב שזו תופעה מצוינת, ונשמח לשתף איתכם פעולה, או, oh, הנה, אנחנו נשמח לשתף איתכם פעולה ונשמח לבוא להתארח אצלכם ולעשות לימודים ביחד, ביזנס ביחד והרבה דברים ביחד. ולבסוף אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, רק לקשור את, את האירוע הזה אלא, עוד פעם, גם לפקולטה וגם לפורום MIT. בפקולטה שלנו בשלוש-ארבע שנים האחרונות סחבנו חזק בכיוון שישראל טובה בו. ישראל טובה ביזמות בכלל ובאינוביישן ויזמות בתחומי ההייטק, לייף סיינסס וקלינטק, אבל גם בתחומים אחרים. אז חלק גדול מההוראה והמחקר בפקולטה הולך בכיוון הזה. פורום אמיתי שפעיל פה די הרבה זמן עושה יפה מאוד את הדברים האלה, אני שמח מאוד שהם משתפים איתנו פעולה די הרבה בנושאים האלה ואני בטוח שנעשה את זה הרבה יותר טוב בעתיד, הם עושים את זה כבר יפה מאוד עכשיו ואנחנו נשמח לארח אתכם בעתיד ולהתארח אצלכם בעתיד בנושאים האלה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה לפרופסור טישלר ואני עכשיו גאה ושמח להזמין לבימה את Her Excellency, the Ambassador Gao Yanping. We are delighted that the Ambassador can be with us this evening. She has contributed so much already to the relationships, the excellent relationships between China and Israel. And I'm sure this uh, will continue. So thank you very much for coming. Thank you. 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 At the same time, because I have a, a couple of Chinese delegations in town, and you know today, because of uh, American President Obama, the traffic is bad. Uh, so if you want to blame, I think he's the right person, not me. <laughs> uh, it's a pleasure for me to attend the 2013 seminar on bilateral investment and trade between Changzhou, China, and Tel Aviv, Israel. Uh, please, ladies and gentlemen, join me for wishing Mr. Fang Guoqiang and Changzhou delegation a successful and productive visit uh, to the state of Israel, as well as pleasant stay in Israel. My thanks also go to all the friends who are present here today and absent today for your supportive efforts to China-Israel relations, in particular for economic trade relations 
for so many years. Thank you very much for your support and for coming. With your permission, uh, ladies and gentlemen, I would like uh, to put forward three observations. Uh, and if any of you have different views, please let me know. I would like to discuss with you if uh, there are any uh, different views and ideas. My first observation uh, is that China-Israel relationship is one of the most dynamic bilateral relations in the world and now has stepped into the best period of time in the history. As a matter of fact, the two countries enjoy great achievements in the past two decades through friendly exchanges and uh, pragmatic cooperation in all areas. Uh, with your permission, uh, I would like to give you a very specific uh, example which can help you to understand how important and what great potential for our relations. 21 years ago, when China and Israel started our diplomatic relations, the two-way trade volume at that time was just a little bit above 50 million US dollars. Last year, our two-way trade volume was almost 10 billion US dollars, which means almost 200 times increase in 20 years. It should be regarded the highest in the world. And, uh, you know, which also means our day, one day and a half trade volume equals to the whole year in 19, 92. So, dear friends, you can close your eyes. Just imagine what kind of dramatic increase in the, uh, you know, in our two-way trade and in other areas. You know, if you have time, I can give you a lot of uh, vivid examples, like, um, you know, Right now, every year, there are 50,000 Israelis visit China for business, for tourism, for study. And these days, more and more Chinese are coming to Israel, including business people, students, visitors, and not long ago, both your government and other agencies came to me to discuss, to open a new direct flight from Beijing to Tel Aviv. So, China now has become Israelis third largest trading partner after United States and European Union. And I believe in a not long time, China can catch up with one of them. <laughs> My second observation is that there are important opportunities for both sides to further the, bilater the bilateral economic and trade cooperation. As a matter of fact, our two countries are highly complementary with broad 
common interests, and business, uh, uh, you know, in uh, you know, and lot of business opportunities. Uh, China now the top opportunity of economic development is to ac accelerate the transformation of economic growth patterns with the market potentials and production capacities. China becomes a very ideal partner for Israel. As Israel is eager to diversify its export map and fill the production gap. A lot of Israeli friends told me that because of international financial crisis and European debt crisis, your export is not in a good time. But you know, China is one of the largest in the world with the highest, uh, with the fastest growth in the world. We have big enough market for you, don't worry. <laughs> and uh, I'm very confident that the relationship between Changzhou and Israel will continue to grow and success. There is no doubt for that. My third observation is that from what Changzhou and Israel has achieved, I'm convinced that China and Israel cooperation has great potentials. Changzhou has been devoted cons uh, consistently to work with Israel Cooperation between the two sides in education, R&D, renewable energy, etc. Now it's bearing fruits, and you can taste the harvest and also the good tastes. And I'm confident that this partnership will bring more trade, more investment, more job opportunities, as well as more tangible benefits for all two peoples and two countries. Dear friends, I promise that my embassy will, as always, do our best to promote our relations providing qualified and efficient service to the entrepreneurs and peoples for the two countries. And uh, you know, this year, in according, uh, according to Chinese culture, is a year of snake, which indicates a good luck, good fortune, and happiness. So I would like to take this opportunity to wish my uh, good friends, Mayor Fang, and my Israeli friends here, a uh, very good year for the year of snake. And I do wish Mr. Fang have a very fruit, uh, fruitful visit to the state of Israel. To the rabbi, dear friends, I do hope you really working hard for our bright future. To the rabbi. <laughs>